ഈ വചനങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ ഹദീസുകൾ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസുകളെക്കാൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു എന്നാണ് കാരണം വാക്കിനേക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ ജീവിതത്തിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയൂ വാക്കിനേക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ വാക്കിനേക്കാൾ ഉയരെ ജീവിതം കൊണ്ടൊരു സംസാരമുണ്ട് ആ സഹവാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ പാഠങ്ങൾ റസൂൽ കൂടെയുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു സഹവാസം തന്നെയായിരുന്നു ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ദിശാബോധം പകരലായിരുന്നു നമ്മുടെ പഠന സമ്പ്രദായങ്ങളോ അതിൻ്റെ മെത്തഡോളജിയോ ആയിരുന്നില്ല ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ദിശാബോധം പകരാണ് ഹുനൈൻ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു താഴ്വരയിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് റസൂലും സഹാബികളും സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ തീ കുട്ടണം വിറക് വേണം റസൂല് കൂടെയുള്ളവരോട് പറയാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയിട്ട് വിറക് കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങളെല്ലാവരും പോയി വിറക് കൊണ്ടുവരൂ എന്നല്ല നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയി വിറക് കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് ബോസല്ല ലീഡറായിരുന്നു നേതൃത്വമായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകളും ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ വിറകിൻ്റെ കഷ്ണവും കൊള്ളിയും ഓരോന്നായി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് റസൂലിൻ്റെ മുന്നിൽ ചെറിയൊരു കൂമ്പാരം നിറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മഹാനായ അധ്യാപകൻ ആ അധ്യാപകൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാണ് ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ പാപങ്ങൾ വലിയ പാപമായി മാറുന്നത് ഒരു ചെറിയ കമ്പല്ലേ ശരി അങ്ങനെ കുറേ ചെറിയ കമ്പുകൾ കൂട്ടിവെച്ചാൽ അതൊരു വലിയ കമ്പാണ് എന്ന് അവർക്ക് ആ നിമിഷമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ബദൽ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു ജീവിതക്രമം ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും കഴബയുടെ താക്കോൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഉസ്മാൻ ബിന് തൊൽഹ അദ്ദേഹത്തോട് റസൂൽ ഒരിക്കൽ ആ താക്കോല് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ റസൂൽ അത് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ വരും അന്ന് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഉസ്മാൻ ഇബിനെ തൊല്ല പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അത് കുറേശികളുടെ അവസാനമായിരിക്കും ഈ നാടിൻ്റെ അന്ത്യമായിരിക്കും അപ്പൊ റസൂൽ എന്താ പറയാ ഇല്ല അപ്പോഴും നല്ല കാലം തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ നാടിനും കുറേശികൾക്കും മക്കാ വിജയ ദിവസം ആ താക്കോൽ റസൂലിൻ്റെ കയ്യിലാ റസൂൽ അത് ആരുടെ കയ്യിലാണ് നൽകുന്നത് എന്നറിയാൻ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലൊന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഓരോ ആളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അലി റലി അള്ളാഹു എൻ്റെ അത് പരസ്യമായി പറയുക പോലും ചെയ്തു അപ്പോഴും റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അത് കൊടുക്കുന്നത് ഉസ്മാൻ ബിന് തൊൽഹയുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മൾ പറയൂലേ എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടട്ടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഉസ്മാൻ ബിന് തൊൽഹയുടെ കയ്യിൽ കഴപ്പയുടെ താക്കോൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തത് പോലെ എത്ര മനോഹരമായ പ്രതികാര രീതിയാണ് ആ മഹാജീവിതം കാണിച്ച നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ നമ്മൾ നമ്മളെ അപമാനിച്ച മനുഷ്യന് നമ്മളെ കരയിപ്പിച്ച മനുഷ്യന് നമ്മളെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യന് നമ്മൾക്കെതിരെ പലതും പറഞ്ഞു വരുത്തിയ ഒരു മനുഷ്യന് നമുക്കറിയാം അത് ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് ആ മനുഷ്യനോട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഭാവം എന്തായിരിക്കും അതെന്താകണമെന്ന് റസൂൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായി പഠിപ്പിച്ചു തരികയായിരുന്നു ആ താക്കോല് തിരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ജാബർ എന്ന സ്വഹാബിൻ്റെ കൂടെ റസൂൽ ഒരു ഒട്ടകപ്പുറത്ത് പോവാ ആ ഒട്ടകം ജാബറിൻ്റെതായിരുന്നു റലി അള്ളാഹു എൻഹു അപ്പോഴാണ് റസൂൽ അറിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വന്ന് ജാബർ എന്ന റസൂലിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താ പക്ഷേ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കല്യാണക്കാരി റസൂൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നാൽ റസൂലിന് അതിൽ യാതൊരു പരിഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വൈകാരികതകളോട് മതിയെന്ന് പറയാൻ റസൂലിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ മതി പരിഗണന ജീവിത വിഭവങ്ങളോട് മതി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ല അത് കേട്ടോ അതിലേറെ കുറച്ചുകൂടി സഹനം ആവശ്യം വരും അതിലൂടെ കുറച്ചുകൂടി ആത്മീയമായ ഒരു അച്ചടക്കം ആവശ്യം വരും വൈകാരികതകളോടൊരു മനുഷ്യന് മതി എന്ന് പറയാൻ ആ സ്വഹാബിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് റസൂൽ അറിയണത് ആ യാത്രയിൽ പിന്നീട് എപ്പോഴോ ആണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും 
റസൂല അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യം ഇപ്പൊ പ്രസക്തമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തോട് റസൂലുള്ള ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒട്ടകം വിൽക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ ജാബർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാം ഈ ഒട്ടകം എന്തിനാ റസൂലിന് ഇത് പ്രായമേറെയുള്ള ഒരു ഒട്ടകമാണ് ഒന്നും കിട്ടില്ലതിന് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ പൈസ ഒന്നും കിട്ടില്ല റസൂലെ റസൂലിന് എന്തിനാണ് ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലതിനെ കൊണ്ട് റസൂൽ എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒട്ടകത്തെ വിൽക്കണോ ഞാൻ വാങ്ങും അവസാനം അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു റസൂൽ എനിക്ക് എത്ര തരും റസൂല് പറഞ്ഞു ഒരു റുപ്യ തരും അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ് റസൂലിനെ കളിയാക്ക ആ കച്ചവടം നാൽപ്പത് രൂപയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നമ്മുടെ കണക്കിൽ അങ്ങനെ നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒട്ടകവുമായി റസൂൽ മദീനയിലേക്ക് ചെന്ന് ബിലാർ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജാബറിന് നാൽപ്പത് രൂപ കൊടുക്കണം ഞാൻ ഈ ഒട്ടകത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിയിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഒട്ടകവും കൊടുക്കണം ഈ ഒട്ടകവും കൊടുക്കണം റസൂലിന് ഒട്ടകം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ജാബറിന് പണം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് റസൂലിന് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ മനസ്സിലായി മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് അത് വായിച്ചെടുത്തു അത്രയേറെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു റസൂലിന് മനുഷ്യനോട് ഓരോ ബന്ധങ്ങളോടും റസൂലിന് അത്രയേറെ ആഴമേറിയ അടുപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഈ സങ്കടങ്ങളെ അത്ര അടുത്തുനിന്ന് കണ്ടിരുന്നു ബദർ എന്ന യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അണികൾ ശരിയാക്കുകയായിരുന്നു റസൂൽ നിങ്ങൾ കേട്ടതായിരിക്കും തിരിച്ച് ഈ സ്നേഹം എത്ര കിട്ടി എന്നാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും റസൂലിന് റസൂൽ അത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു കാരണം ഓരോ മനുഷ്യനും തോന്നിയിരുന്നു ഞാൻ റസൂലിന് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അണികൾ ശരിയാക്കുന്ന ഒരു വടികൊണ്ടാണ് റസൂൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു വടിയുണ്ട് ആ അണികളെ സ്വഫ് ശരിയാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സ്വാഭാവിക തെല്ലൊരു ദേഷ്യം വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് റസൂൽ എന്തിനാ അടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാ പോരെ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ സ്വഭാവത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ തൊട്ടിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ല റസൂൽ എന്നെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണോ എനിക്ക് തിരിച്ചടിക്കണോ തിരിച്ചടിക്കണോ സഹാബികളൊക്കെ ആകെ ആകാംക്ഷയോടു കൂടിയും ദേഷ്യത്തോടു കൂടിയും നിൽക്കുകയാണ് സവാദ് റതി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ആ പ്രതികരണം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആരാ റസൂൽ മുന്നില വെളിച്ചമാണ് റസൂൽ നമ്മൾ റസൂൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ല അവർക്ക് റസൂൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള ഫീല് അത് മറ്റൊന്നാണ് മുന്നിലെ വെളിച്ചമാണ് ആ വെളിച്ചത്തെ അപഹസിക്കുന്നത് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടില്ലല്ലോ പക്ഷെ അവരോടൊക്കെ ശാന്തമാകാൻ പറയാ റസൂല് എന്നിട്ട് റസൂൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു തിരിച്ചടിക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചാ പോരെ റസൂല് റസൂലിന്റെ മേൽക്കുപ്പായ ഒന്ന് പൊക്കിത്തരണം എനിക്ക് വയറ്റത്ത് അടിക്കണം സഹാബികളൊക്കെ ഇളകുന്നുണ്ട് റസൂൽ അപ്പോഴും ശാന്തമാകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മേൽക്കുപ്പായ മെല്ലെ പൊക്കി കൊടുത്തു സുബാദ് ഈ ലോകത്ത് ചുംബിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ആ തിരുദേഹത്തെ ചുംബിച്ചു വാരിപ്പുണർന്ന് തുരുതുരാ ചുംബിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു റസൂലെ ഇതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കണ്ടു നിന്നവരുടെ ഒക്കെ കണ്ണു നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആരുടെ കണ്ണാണ് നിറയാത്തത് ദേഷ്യത്തിന്റെ മുന്നിലല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഹംസ എന്ന സ്വഹാബിയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയും അത്രയേറെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ട് ഹംസ റസൂലിന് അത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നേ റസൂലിന്റെ വലങ്കയ്യായിരുന്നു റസൂൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത് പോലും ഹംസത്തുൽ ഖറാർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഷഹീദായ പ്രസൂൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത് സയ്യദ് ഷുഹദാ എന്നാണ് ശരി ഹംസ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ ഹംസ റതി അള്ളാഹുവിനെ ഉഹുദി യുദ്ധത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വിഷം നിറ ചമ്പ് കൊണ്ട് വധിച്ച രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് കാരണക്കാരനായ വഹിഷിയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയുന്ന പദം എന്താണ് വാക്കെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ബഹിഷിയുടെ ബോസ് ആയിരുന്ന ഹിന്ദിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 
പിന്നെ സംഭവിച്ചതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഹിന്ദെങ്ങനെയാണ് ആ പ്രതികാരം തീർത്തത് എന്ന് എത്രമേൽ വലിയ പകയുടെ മിനാരമായിരുന്നു ഹിന്ദു എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നിട്ടും ആ ഹിന്ദിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് റതിയല്ലാഹു അൻഹ ആ ഹിന്ദിന് അത് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഒത്താശയും പ്രേരണയും ചെയ്തു കൊടുത്ത ഒരാളുണ്ട് അയാളുടെ പേര് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് എന്നായിരുന്നു കളിക്കൂട്ടുകാരനാ ആ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് റതിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലേ ഹിന്ദു ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നൊരു വരവുണ്ട് അപ്പോഴാണ് റസൂൽ അവരോട് പറയണ ഇന്ത ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷഹാദത്ത് ചൊല്ലിത്തരാം ഞാൻ തന്നെ ചൊല്ലിത്തരാം കാരണം ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും രക്ഷിതാവിന്റെ ദീനാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെടുന്ന വാതിലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വാതിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് ഹിന്ദിനോട് മാത്രമായി ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോ മുഖം മറച്ചിട്ട് വരണം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോ മുഖം മറച്ചുകൊണ്ട് വരണേ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ എനിക്കെന്റെ ഹംസയെ ഓർമ്മ വരുന്നു നയതന്ത്രപരമായ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു ആ സദസ്സിലേക്ക് ആരും വരരുത് എന്ന് റസൂൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങോട്ടൊരാൾ വന്നു അല്ലേ അബ്ദുല്ലാഹി ബിന് ഉമ്മി മത്തു അദ്ദേഹം അസ്സലാം വലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ വരുന്നത് റസൂല് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യഭിവാദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും റസൂലിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ആ വരവ് അനിഷ്ടം വാക്ക് കൊണ്ട് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആകെ സംഭവിച്ചത് റസൂൽ അള്ളയുടെ നെറ്റി ഒന്ന് ചുളിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ നെറ്റി ചുളിക്കുക എന്നുള്ളതിന് അറബിയിലെ അബസ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അബസ എന്ന പേരിൽ ഒരു അധ്യായമാണ് പിന്നീട് എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ആ സുഹാബിയെ കാണുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെയും റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ വാരിപ്പുണരും നിങ്ങൾ എന്റെ ഉടപ്പറപ്പാണ് കേട്ടോ അബ്ദുള്ള നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരനാണ് കേട്ടോ അബ്ദുള്ള അന്തനായിരം മനുഷ്യൻ നടന്നു പോകുമ്പോ എത്ര ചുവടുകളാണോ നടക്കാൻ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നത് അത്രയും ചുവടുകളുടെ എണ്ണം പാപം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ആ വലിയ വെളിച്ചം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്തു നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ മനുഷ്യന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന വേദഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ നെറ്റി ചൊളിഞ്ഞ കാര്യം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമ്മിമക്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം അത് കാണാനുള്ള കണ്ണ് ആ പാപം മനുഷ്യനില്ലല്ലോ ഇനി അദ്ദേഹം അത് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് വിഷമം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും അത് അന്ധനായ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവര് പറയാണ് വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല ശീലായില്ലേ അവഗണന ശീലമായ മനുഷ്യരെ നിന്ദ ശീലമായ മനുഷ്യരെ പക്ഷെ ആകാശത്തിന് ഇന്ന് അള്ളാഹു ഇടപെടുകയാണ് റസൂലെ ശരിയായില്ല കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ റസൂലിനെ അള്ളാഹു തിരുത്തുകയാണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പാപം സ്വഹാബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യന്റെ അത്രയേറെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ മനുഷ്യനെ പരിഗണിക്കാൻ മനുഷ്യനെ വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു റസൂലിന് ശിക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലിന് എപ്പോഴും സമ്മാനം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരാൾ എന്ത് കിട്ടിയാലും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും റസൂൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചിലതൊക്കെ കൊടുക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും എന്തിനാ റസൂൽ എനിക്ക് തരുന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്ന പോരെ റസൂൽ പ്രയാസപ്പെടണ്ട അത് പോരാ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും തരും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആരാണ് എന്നത് മാത്രല്ല ഞാൻ നിനക്ക് ആരാണ് എന്നത് കൂടിയാണ് സമ്മാനം എല്ലാ സമ്മാനവും ഒരിക്കല സുഹാബി റസൂലിന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തത് മുന്തിരിയായിരുന്നു റസൂൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് കഴിച്ച് മറ്റു സഹാബികളൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കൊതിയൂറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും കൊടുത്തില്ല റസൂൽ അദ്ദേഹം അത് കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു അദ്ദേഹം നൽകിയ ഒരു സമ്മാനം റസൂൽ അത്രയേറെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കുന്നത് കണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോയി അപ്പോഴാണ് സഹാബികൾ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ റസൂലിന്റെ അരികിൽ നിന്നിട്ടും റസൂൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് തന്നില്ലല്ലോ റസൂൽ സാധാരണ അങ്ങനെ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമായി റസൂൽ സഹാബികളോട് പറയാ ഇത് നല്ല പുള്ളിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് പറയും ഇത് പുള്ളിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമാവൂലേ അത് വേണ്ട ഞാൻ സഹിച്ചു 
ആന്തരികമായ ഒരു അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ പേരായിരുന്നു ഹബീബായ റസൂൽ സലുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഒന്നാണോ എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് അല്ലേ റസൂലിനെ അത്രയേറെ വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു കാബ് പിന്നെ സുഹൈ നമുക്കറിയാം മക്കാ വിജയത്തിൻ്റെ സമയ സമയത്താണ് വേഷപ്രച്ഛന്നനായി അദ്ദേഹം റസൂലിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ശത്രുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും അന്നോളമുള്ള രാജാക്കന്മാർ മുഴുവനും ലോക ചരിത്രത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദും ചെയ്യും എന്നാണ് കാബ് വിചാരിച്ചത് എന്താണ് അവർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നറിയോ ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിക്കുക കൊല്ലുമല്ലേ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെയും കൊല്ലൂല്ല കഴബിനെ കൊല്ലില്ലേ ഇല്ല കഴബിനെയും കൊല്ലൂല്ല കഴബിനെ കൊല്ലില്ലേ ഇയാൾ ആവർത്തിച്ചു ചോദിക്കുക കൊല്ലില്ല എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഈ മനുഷ്യന് സന്തോഷം കൊണ്ട് ഒരു ആർത്തട്ടഹാസം പിന്നെയാണ് അയാളുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രച്ഛന്ന വേഷമൊക്കെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കണം അത് കഴബായിരുന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാസൻ ചിരിച്ചു പോയി എന്തിനാ കഴബ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് പക്ഷെ കൂടെയുള്ളവരെ എനിക്ക് പേടിയാണ് കാരണം അത്രയേറെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ചവനാ അശ്ലീല പ്രയോഗങ്ങളിലുള്ള സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ കൊണ്ട് റസൂലിനെയും റസൂലിന്റെ ദൗത്യത്തെയും അത്രയേറെ വിഷമത്തിലാക്കിയ ഒരാളാണ് വിഷമത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കഴബ് ശരി ആ നിമിഷം കഴബിനോട് റസൂൽ എന്താ പറയുന്നത് റസൂല് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ എനിക്കൊരു പാട്ട് പഠിത്തരുവോ നിമിഷ കവിയാണ് കേട്ടോ കഴബ് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് കവിത ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളാ ഇത്രയേറെ റസൂലിനെ ഇകഴ്ത്തിപ്പാടിയ ഒരു മനുഷ്യന് ആ നിമിഷം പുകഴ്ത്തിപ്പാടാൻ ഒരു സമയം കുറച്ചു മതി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കഴബ് പാടിയത് ബാനത്ത് സ്വാദായിരുന്നു അറബി സാഹിത്യം പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം എന്താണ് ആ കവിത എന്ന് നഷ്ടപ്രണയിനിയെ ഓർത്തുള്ളൊരു വിലാപ കാവ്യമാണ് ഒരു ഗസലാണ് അശ്ലീലമായ പ്രയോഗങ്ങൾ പോലും അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ റസൂല് കഴബിനോട് പറയണ എന്താണ് ഈ ജാതി പാട്ടൊന്നും ഇവിടെ പാടണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ആ പാട്ട് പാടുക എന്നുള്ളത് ആ മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യാ ഉള്ളത് പാടി പാടി തീരുന്നത് വരെ റസൂൽ അത് കേട്ടു ആസ്വദിച്ചോ എന്നറിയില്ല കേട്ടു എന്നിട്ട് അവസാനം റസൂലിന്റെ ഒരു ഉത്തരീയമുണ്ട് ഷോള് അത് സമ്മാനമായി കഴബിന് കൊടുത്തു ഇനി എന്ത് വേണം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഇനി കുറെ പ്രസംഗങ്ങൾ വേണോ ആ മനുഷ്യന് എത്ര സുന്ദരമായാണ് വാക്കിനേക്കാൾ ഉച്ചത്തില് ജീവിതം സംസാരിച്ചത് വിറകേറ്റിപ്പോയ ഉമ്മയുടെ കഥ ഇനിയും ആവർത്തിച്ചു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആകെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കഥയാണ് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ആ ഉമ്മ രണ്ടാമതായി ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറയുന്നത് കുറേശിയായ മുഹമ്മദിന്റെ അപകടത്തിലേക്ക് മോനെപ്പോലെയുള്ള നല്ല കുട്ടികൾ പോകരുത് കേട്ടോ എന്നാണ് മോനെപ്പോലെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ നമുക്ക് അത്ഭുതമാണ് മോൻ കേടു വരാൻ പാടില്ല മുഹമ്മദിന്റെ അപകടത്തിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് ഉമ്മ ഉപദേശിച്ചപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ഒന്നുകൂടി ചിരിച്ച് ഒന്നുകൂടി പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ ആ മുഹമ്മദാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് ആ ഉമ്മയ്ക്ക് ഇനി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് കുറെ പ്രസംഗിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരൂ നമ്മുടെ ചോദ്യം അതാണ് ശ്രദ്ധാപൂർവമുള്ള ജീവിതത്തെക്കാൾ വലിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വാക്കുകളുണ്ടോ വാക്കിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതുണ്ട് ജീവിതം കൊണ്ട് മാത്രം പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന